kutoka wilaya Ilala jijini Dar es Salaam jioni ya leo tunawaletea jitihada za viongozi mtaa wa majengo kudhibiti uchafu za kwamishwa na wanaouza nyama eneo lisilo salama na uongozi wa soko la Muslim Tabata wasema vizimba vingi havina wafanyabiashara habari za kuto watazamaji wetu popote pale mlipo jina langu naitwa Juliet Robert karibuni Jitihada zinazofanywa na viongozi wa mtaa wa majengo kata ya Vingunguti kusimamia usafi na afya zinakwamishwa na wauzaji nyama nje ya machinjio ambao huziuza katika maeneo ambayo si salama kwa afya za walaji. Ya, lakini tumekaa nao wafanyabiashara wetu kama unavyoona tumewaheremisha, tumeshirikiana na afisa wa afya wa kata mpaka tumefikia tu hii kweli wamependeza. Sisi kila siku wanafanya usafi kila siku wakimaliza biashara wanafanya usafi kama unavyoona hapa pamengaa kidogo tunamshukuru Mungu tofauti na siku za nyuma ambapo wanakuja mkuta pachafu lakini sasa hivi ni pasafi tunamshukuru Mungu kwanza tulipokuja tupoingia ofisini hapa kulikuwa pachafu sana lakini baada ya kuona vile tukafanya nguvu kazi ilikuwa na kamati ya mazingira kwa watu wanalinda hapa watu wakikojoa wanakamatwa lakini tunawaelimisha tu tuwapigi fine tunawaelimisha na wanakuwa endelee na mambo yao. Uongozi wa soko la Tabata Muslim umesema kumekuwa na changamoto ya vizimba vingi katika soko hilo kutokuwa na wafanyabiashara huku wakihimiza kuwekwa utaratibu mzuri wa masoko utakaosaidia kukuza uchangiaji wa mapato zaidi kwa serikali. Na hii inatokana na watu wengi kushindwa kuingia katika masoko kutokana biashara nyingi ziko mitaani. Kwa hiyo kama kuna uwezekano serikali jitahidi kidogo kutoboreshia mazingira yao ya kuvutia ili kusudi watu waje wavutike waingie katika masoko kutokana na mabanda mengi yaliyokuwa katika ndani ya soko asilimia tisini tunajenga wenyewe. Kwa hiyo manisipa wa kazi yao kuchukua ushuru tu kule wamerasimishiwa wale maeneo. Huku sisi tunali kwa mwaka tu, manisipa inachukua laki moja na themanini barabarani kwa mwaka ni shilingi fushirini. mtu akiona bidhaa yangu hii mbona niende tu barabarani niende stand kwa hiyo humu tumekuwa na changamoto mabanda mengi mapato yanashuka siku hadi siku hiyo ndo changamoto kubwa tulionayo katika masoko mengi si rahithi tu eh. nafikiri ikae ifikirie upya namna gani ya kufanyika kwa sababu ni kweli mabarabarani wafanya biashara kwa wengi lakini wanapokuwa kwa eneo moja pia ni kwa rais vitu Zoezi la urasimishaji ardhi linalotarajiwa kuanza mwezi huu katika mtaa wa Mtambani limeelezwa kuwa litapunguza migogoro ya mipaka baina ya wananchi na kurahisisha miundombinu ya upatikanaji wa huduma za kijamii. Kwa hizo zetu tunaendelea na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu watu walipokea vizuri walijua kwamba sisi mtaa wetu ni squatter mtaa wetu haujakaa ule kimtaa kwamba sasa imekuwa vizuri kutokana na kuepuka nani migogoro kwa sababu migogoro ilikuwa ni mingi watu wanagombania mipaka kila mtu ana mwana ajenga anavyojua yeye kwa hiyo kwa zoezi hili wananchi wamelipokea na wamefurahi kwa sababu watasaidia itawasaidia ita kuepukana na ile migogoro kwa siku za nyuma kulikuwa kuna migogoro Huyu kamziba mwenzake hapa kaziba njia lakini litapokuwepo tayari tusharasimishiwa tutakuwa tunapata zile huduma muhimu ambazo kama gari za wagonjwa kuingia na kupata zile njia za kutufikia kila mtu Elimu ya kujikinga na magonjwa ya mlipuko inayotolewa na serikali imeelezwa kuwa chachu ya mtaa wa Misewe Tabata kudhibiti usambazaji usambaaji wa ugonjwa wa dengi ambao umekuwa chanzo cha vifo katika maeneo mengi nchini. Kwa hiyo tulivyo tunaomba zaidi serikali ingetoa hamasa za kuhamasisha kuchukua mabango ya kila aina kuweka pembezoni mwa mtaa na pembezoni kwa kila wajumbe nao vile vile kuhamasisha kila sehemu ina maana kuhakikisha huo ugonjwa wa dengu usipatikane kabisa kwenye mtaa wetu. Kwanza na wajumbe wa mashina wa chama cha mapinduzi tumekwisha kuwapa elimu na wao wanatoa elimu kwa wakazi wao wa mashina. Lakini pili tumekuwa tukijitahidi kumwaga dawa kwenye madimbwi na vitu kama hivyo. Tunashukuru serikali kuu eh, na maana ya wizara 
imejitahidi kutoa elimu e, kwa kiasi kubwa elimu inawafikia walengwa a, isipokuwa a, jitihada zaidi zinahitajika kwa serikali ya mtaa kupitia mwenyekiti wetu wa simbiri tuli, tu, tulikuwa na vikao na kutoa elimu elekeze juu ya ugonjwa wa dengue kwa hiyo wananchi wengi tulijitahadhari kuhusu masuala ya ugonjwa wa dengue na mpaka sasa hivi hiyo elimu imefika hususan katika masuala ya usafi katika mtaa wetu husika Wakazi wa mtaa wa Miembeni wamesema kujitolea kumesaidia kuwezesha ofisi ya mtaa huo kukamilika. Hivyo wananchi wameanza kupata huduma katika mazingira mazuri na yenye faraga. Mnaviona nafikiri hata mwanzo umepokuja hamkukuta hali hii. E, ametokea mtu akaja akapewa huduma hapa alipoangalia mazingira na kwa kuwa mtu mwenye uwezo wake ni mtanzania mwenzetu nikamuomba nikamwambia bwana hali ya halmashauri huko E bwana inakuwa mizengo mingi sana. Kwa hiyo kama mheshimiwa utakuwa na uwezo basi tulikuwa tunaomba utufanyie ukalabati jengo letu. Na kweli yeye akachukua roho ya kizalendo akaikarabati kama mnavyoiona hivi. Kwa hiyo sisi tunao tunaona ni faraja sana huyu bwana Niko bwana Itungi, maarufu ni Itungi. Ametusaidia sana kutujengea serikali ya mtaa. Yaani ni inakuwa ni vigumu sana watu wote kujitolea ilikuwa kama na yeye ndio mwenye moyo ambaye kujitolea ambaye Mwenye moyo wa imani tuseme hakuna viongozi ambao wanatoa wazo hilo hapo na katika huku viongozi wapo Mjane B Zainab Mlanzi mkazi wa Mkuranga mwenye watoto watano ambaye nyumba yake iliungua kwa moto anaomba msaada wa eneo la kuishi na mtaji utakaomwezesha kuwahudumia watoto wake Munisaidie wa Tanzania wenzangu kwanza nipate mahali pa kukaa napata shida na watoto na kwa mtu wa kuangaika angaika na la pili nilikuwa naomba mnisaidie angalau utanipate mtaji najua nikikanga hata sambusa watoto wangu watakuwa naendesha kimaisha la tatu hata nikipata dima ya afya watoto wa kiume anakuwa ni shida sana kwa hiyo jamani wa Tanzania zangu naomba mnisaidie ili kumsaidia bi Zainab Mlanzi wasiliana naye kwa simu nambari 0656 29 250 au 0686679557 Mwisho habari za jiji kutoka Manispaa Ilala jijini Dar es Salaam jioni ya leo kwa habari za kina kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje nchi mtazamaji tafadhali usikose kujiunga nasi itakapotimia saa 2 kamili usiku asante jioni njema mm -hmm.